മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കെ ടു സിലബസിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും എൻ്റെ മെയിൻ ഏത് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൈനമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കൈനമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിതൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഫോഴ്സ് കോസിങ് ദ മോഷൻ അതായത് മോഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഏത് ഫോഴ്സ് കാരണമാണോ മോഷൻ ഉണ്ടായത് ആ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ആ മോഷൻ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് കൈനമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് മെതേഡുണ്ട് രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേര് ലെഗ്രാഗ്നിയൻ മെതേഡും യൂലേറിയൻ മെതേഡുമാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെഗ്രാഗ്നിയൻ മെതേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇൻ ലെഗ്രാഗ്നിയൻ മെതേഡ് എ സിംഗിൾ ഫ്ലോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫോളോ ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡെൻസിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് അതിൻ്റേതായ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന മെതേഡാണ് ലെഗ്രാഗ്യൻ മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്രാഗ്യൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ യൂലേറിയൻ മെതേഡ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു യൂലേറിയൻ മെതേഡ് പാർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഓർ റീജൻ മേ ബി സെലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് റീജൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ അനലൈസ്ഡ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ഓൾ വെഹിക്കിൾസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ റീജൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ പോകുന്ന പർട്ടിക്കുലർ റീജൻ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റഡിക്കാണ് യൂലേറിയ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഗ്രാഗ്യ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ലെഗ്രാങ്കിൻ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചില മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അത് സ്ലഗ്രാങ്കിൻ മെതേഡ് യൂലേറിയ മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ സംഭവങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ലാസ്റ്റ് ട്വൽവ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാമിനും ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ പോയാലും തിയറിയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയുടെ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറും അതിൻ്റേതായ ചെറിയ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആ ഇക്വേഷൻസ് കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഫ്ലോ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫ്ലോ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ഫ്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇസ ഡയറക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ എഴുതണം എന്താണ് യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു സീറോ യു വി ഡബ്ല്യു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു എം ഒ എഫിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെമിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറിക്കകത്തൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ടേമാണ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ യു വി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോഡ കേസിൽ അതായത് എക്സും വയറും ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്പേസിൽ മാത്രം ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ടു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ ഫ്ലോ യു ഇസ് ഇക്കൽ ടു എഫ് വൺ എക്സ് വൈ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എഫ് ടു എക്സ് വൈ ഡബ്ല്യു ഇക്കൽ ടു സീറോ യു എന്താണ് വി എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എക്സ് വൈ ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് യു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എക്സ് വൈ എന്നെഴുതി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ടു എക്സ് വൈ എന്നെഴുതി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നെഴുതി എന്നാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡബ്ല്യുവിനും ഒരു വാല്യൂ കാണും അല്ലേ അതായത് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ത്രീ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഫോർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫ്ലോ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എൻ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്കൽ എഫ് ത്രീ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്താണ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഇൻ സ്റ്റഡി ഇൻ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്രാ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം ബട്ട് ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മേ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ടൈം വെച്ച് മാറത്തില്ല ഓക്കെ ഡേ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറയും എന്നാൽ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദീസ് ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഉണ്ട് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഉണ്ട് സ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ പ്രത്യേകത ഫ്ലൂ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ടൈമിനെ വെച്ച് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം സ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡോ വി ബൈ ഡോ ടി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അത് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ദേ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അതായത് ചേഞ്ച് ആണല്ലോ ഈ ഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് സീറോ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോയുടെ കേസിൽ ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡോ പി ബൈ ഡോ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡോ റോ ബൈ ഡോ ടി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താ കാര്യം ദ ഫ്ലോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ടതാണ് യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്താണ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്ന് നോക്കാം വെൻ വെലോസിറ്റി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ മൂവിംഗ് ഫ്ലോയിൽ ദെൻ ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം ഫ്ലോ എന്താണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിഫോം അപ്പോൾ നോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നോൺ
ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ഒഴുകാതെ റാൻഡമായിട്ട് പോകുന്ന ടർബണൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ലാമിനാർ ഫ്ലോയും ടർബണൻ ഫ്ലോയും തമ്മിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു റെയ്നോൾസ് നമ്പറാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോയർ ടർബണൻ ഫ്ലോയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന നോൺ ഡയമെൻഷൻ നമ്പർ കുറച്ച് റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ആർ ഇ ആർ ഇ സിക്കിൾ ടു വി ഡി ബൈ ന്യൂ എന്താണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോയിൻ ബൈ ഡി ഡയമീറ്റർ വി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടർബലൻ്റ് ആണോ ലാമിനാർ ആണോ അതോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണോ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി റെയ്നോൾസ് നമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി റെയ്നോൾസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തിന് മേളിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും റെയ്നോൾസ് നമ്പർ നാലായിരത്തിന് ഫോർ തൗസൻഡിന് എബോ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ടർബലൻ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇനി റെയ്നോൾസ് നമ്പർ ഫോർ തൗസൻഡിനും ടു തൗസൻഡ് ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഫ്ലോ എന്നായിരിക്കും അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാമിനാർ ഫ്ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം ഈ പറയുന്ന ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ടെർമൽ ഫ്ലോയുടെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം റെയ്നോൾസ് നമ്പർ എഴുതണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കമ്പ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് കമ്പ്രസിബിൾ ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി ഡെസ് നോട്ട് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആകുന്ന കേസിലാണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലാത്ത കേസിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പ്രസിബിൾ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇറൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോയും ഇറൊട്ടേഷണൽ റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ എന്ന് നോക്കാം വേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് അലോങ് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ദേ റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ദെയർ ഓൺ ആക്സിസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇറൊട്ടേഷൻ ക്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെൻ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് അലോങ് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ദേ ഡു നോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ദെയർ ഓൺ ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് റൊട്ടേഷൻ ഫ്ലോ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു മാക് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഫ്ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സബ് സോണിക് ഫ്ലോ സോണിക് ഫ്ലോ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് മാക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഡയമെൻഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ വരുന്ന മോഡ്യൂളുകളിൽ കുറേ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും ഫ്രോഡ് നമ്പർ റിനോൾസ് നമ്പർ മാക് നമ്പർ വെബർ നമ്പർ അങ്ങനെ കുറേ നമ്പർ പഠിക്കും അത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നമ്പറാണ് മാക് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്താൽ മതി മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എം സ്ക്വയർ ഈസിക്കലും ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എം സ്ക്വയർ ഈസിക്കലും എം എന്ന് പറയുന്ന മാക് നമ്പർ കേട്ടോ അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ബൈ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഫ്ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സബ് സോണിക്ക് സോണിക്ക് സൂപ്പർ സോണിക്ക് ഈ പറയുന്ന എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതായത് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് സബ് സോണിക് ഫ്ലോ എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി ലോവർ ദാൻ്റ് അക്വസ്റ്റിക് സ്പീഡ് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എനിക്ക് പറയുന്നതാണ് അക്വസ്റ്റിക് സ്പീഡ് എന്ന് എം ലെസ് ദാൻ വൺ വെൻ മാക് നമ്പർ ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഓക്കെ സുറോയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് മാക് നമ്പർ അതായത് സുറോയ്ക്കും വണ്ണിനും മതിയത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ സോണിക് ഫ്ലോ എന്താ ചോദിച്ചാൽ മാക് നമ്പർ വൺ ആകുന്ന കേസാണ് സോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ സോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുന്ന കേസാണ് സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓരോ ഫ്ലോയെ കുറിച്